Como un hecho trascendental, califican sectores de la sociedad el Pacto por la Seguridad Vial presentado ayer por el gobierno que busca reducir los accidentes de tránsito en las vías y el país, ya que aseguran estos son calificados como una epidemia. Nuestro periodista Ramón Peguero tiene el tema en directo. Adelante, Ramón. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Para expertos en el área, si los puntos establecidos en el Pacto de la Seguridad Vial se cumplen al pie de la letra, los accidentes de tránsito pudieran ser cosas del pasado. Que la seguridad vial de mi país había que declararla en estado de emergencia. Qué bueno que nuestro señor presidente ha tomado la decisión y si realmente se hace necesario aunar esfuerzos, todos en conjunto, luchar contra esta epidemia, porque se ha convertido en una epidemia en nuestro país. Algunos transportistas dicen que el presidente Luis Abinader tomó una decisión inteligente al crear las condiciones que pondrán a raya a los choferes que se desplazan por las diferentes calles y avenidas del país. Porque de llevar esta lucha de la muerte por accidente hasta el Palacio Nacional, una hazaña que nosotros venimos logrando, eh, eh, proponiéndolo de hace desde hace tiempo. Las autoridades tienen previsto en seis meses aplicar las modificaciones a la ley 63-17 sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Ante esto, legisladores de la oposición dicen que el gobierno debe pasar de las palabras a los hechos. Nosotros estamos en disposición de apoyar toda iniciativa tendente a solucionar la situación del tránsito en el país. Ahora también entendemos que el gobierno dominicano debe de pasar de la retórica a los hechos generar las condiciones de dejar de estar haciendo acciones simplemente para tomar titulares en los medios de comunicación y desarrollar políticas públicas e iniciativas claras tendentes a solucionar el caos que hay del tránsito en el país. Milton Morrison, director del Intran, manifestó que las multas serán acorde a lo establecido en la ley. Es todo, paso contigo.